ముఖ్యంగా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడినాక పరిణామాలు ఎలా ఉన్నాయని మనం ఒకసారి గమనిస్తే వంద రోజుల్లో గణకార్యాలను వారు చెప్పడం జరిగింది అందులో లోపాలు కూడా ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను నేను అంటే వాళ్ళు కక్ష సాధింపు చర్యలుగా ప్రత్యర్థుల మీద మాత్రమే పరిపాలనకు సాగిస్తున్నట్టుగా కనపడుతుంది కానీ పరిపాలన మీద దృష్టి ఎక్కడా కనపడలేదు ముఖ్యంగా పోలవరం గురించి కానీ అమరావతి ప్రాంతాల గురించి చూస్తే రెండు కూడా వివాదాస్పందంగా తయారైనవి అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం మళ్ళీ కేవలం బేసిస్ లేకుండా అంటే ఈ కాంట్రాక్టర్ ఎవరైనా కాంట్రాక్టర్ గురించి భారతీయ జనతా పార్టీ కానీ మేము మాట్లాడలేదు ఎవరైనా సరే ఆ కాంట్రాక్టర్ కనుక తప్పులు చేసినా ఏమైనా అవినీతి జరిగితే అవినీతి చేస్తే దాన్ని ఇండిపెండెంట్గా ఎంక్వైరీ చేసి డెఫినెట్గా శిక్షించాలి ఆధారాలు లేకుండా క్యాన్సిల్ చేశారు దీంతోపాటు హైడల్ ప్రాజెక్ట్ హైడల్ ప్రాజెక్ట్ పూర్తిగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ పరిధిలోకి వస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి రకమైన సంబంధం లేదు ఇది అవుతూ ఉండగా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ మాత్రం పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ వాళ్ళు క్లియర్ కట్గా లెటర్ రాశారు మీరు చెయ్యొద్దు అని కాదు కూడదు అని మళ్ళీ టెండర్లు పిలిచారు అంటే ఈ టెండర్లు పిలిస్తే ఆ ఉన్న పదహారు వందల పదిహేడు వందల కోట్ల వర్క్కి ఐదు వందల కోట్లు సేవ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఐదు రూపాయలు కూడా సేవ్ చేయలేరు అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క అభిప్రాయం ఒక రూపాయి కూడా సేవ్ చేయలేరు దాంట్లో కానీ అది కూడా అసలు బేస్లెస్గా అన్సైంటిఫిక్గా చేసే పద్ధతిగా ఉంది ఇది ఎందుకంటే ఒక సీజన్లో సుమారుగా మనం లెక్కేస్తే పదివేల కోట్లు నష్టం జరుగుతూ ఉంది ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఎన్ని ఎకరాలు ఇరవై మూడు లక్షల ఎకరాలు సాగులోకి వస్తుంది అంటే ఒక ఎకరానికి ముప్పై ఐదు బస్తాలు వేసుకుంటే బస్తా ధాన్యం పన్నెండు వందల యాభై రూపాయలు వేసుకుంటే పదివేల పదివేల కోట్లకి చిలుకు నష్టం జరుగుతుంది అంటే ఒక్క సీజన్లో మూడు పంటలు అంటే ముప్పై వేలు పోని రెండు పంటలు వేసుకుని ఇరవై వేల కోట్ల మనకి వ్యవసాయ ఉత్పత్తి నష్టపోతూ ఉంది ఈ ఐదు వందల కోట్లు తగ్గి తగ్గిస్తానికి ఐదు రూపాయలు కూడా తగ్గించలేరు అది అది గ్యారంటీ కానీ దాని పరిస్థితి అలా ఉంది ఈ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ మెగావాట్స్ హైడల్ ప్రాజెక్టు దాన్ని కూడా క్యాన్సిల్ చేశారు అది ఎంత త్వరతగా వస్తే అది అంత మంచిది ఇవన్నీ అలా ఉంటే కాపర్ డ్యామ్ అసలు ఇది అంటే కాపర్ డ్యామ్ ఒకటి కనుక కంప్లీట్ చేసి ఉంటే గ్రావిటీ మీద లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాలు రైట్ మెయిన్ కెనాలు ముందు వాటర్ స్టార్ట్ అయిపోయేది అది అంత ముందు అనేక సందర్భాల్లో ఇంజనీర్లు అందరూ కూడా కలిసి మాట్లాడటం జరిగింది పీపీఏ కూడా అది పూర్తి చేయమంది దానికి ఇంత డబ్బుతో కూడా పని లేదు కేవలం అసలు ఏమాత్రం అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైండ్ సీరియస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ మైండ్ లేకుండా ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్ళటం మూలాన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి అందరికి ఆంధ్రప్రదేశ్కి నష్టం ప్రజలకి రైతులకి అసలు దాన్ని మళ్ళీ ఏ రకాన కూడా దాన్ని పోర్చలేనంత నష్టం జరుగుతూ ఉంది ఇది డెఫినెట్గా ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరుచుకొని అర్జెంటుగా మీరు ప్రత్యర్థుల మీద చేయవలసుకునే చేస్తే చేయండి అది పేర్లల్గా అంతేకాని రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేసి ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అనేది నా ముఖ్యమైన మనవి ఉంటే పదమూడు జిల్లాల్లో కూడా ప్రత్యర్థుల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అందులో కనుక నిజం లేకపోతే ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలి ఇట్లా మీ నిజం లేదు అని చెప్పి ఏదైనా కనుక ఏదైనా ఆరోపణలు చేసినా ప్రత్యర్థుల ఆరోపణలు అనవసరంగా చేస్తుంటే అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి క్లారిఫై చేయాలి అది లేకుండా పోలీస్ వ్యవస్థను అంతా కూడా రాజకీయ వ్యక్తుల చేతిలో తీసుకొని ఇష్టానుసారం చేస్తున్నారనేది అభిప్రాయం మొత్తం ప్రతి జిల్లాల నుంచి కూడా అదే వస్తూ ఉంది ఈ విధంగా కనుక కంటిన్యూ అయితే భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రం చూస్తూ ఊరుకోదు ఊరుకుంటూ ఉండదు అనేది మాత్రం డెఫినెట్గా మేము హెచ్చరిస్తున్నాం